Olá, namastê, sejam todos bem-vindos nesta videoaula. Para quem não sabe, meu nome é Gabriel Reis Stenso, sou professor de Reiki, criador do site Grupo de Reiki.com. E nessa videoaula eu quero explicar para você de maneira simples e vamos se aprofundar um pouco também porque o bambu é um símbolo bem importante tanto para nossa conduta e tanto para a gente se tornar o um melhor canal de Reiki. Tá bom? Vamos lá então. É, antes de tudo, a gente tem que entender que o, o símbolo que representa o reiki é o bambu, né? Não é o símbolo que a gente vê diariamente aí, que é o shokurei, serriki, ronchas de shonen, daikomyo, mas um símbolo de maneira metaforicamente é o bambu. E eu vou explicar um pouco para vocês o que o bambu nos proporciona e nos ensina. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o bambu expressa de maneira metafórica como funciona e como o reiki ano com, é, segue, né? Se, se conduz, né? Através de, do reiki, né? E existe também as sete verdades sobre o bambu. Essas verdades são muito importantes. Eu aconselho que nesse momento você pegue um papel e caneta e anote essas verdades, porque é algo que você vai utilizar sempre na sua vida, tá bom? E depois a gente vai falar algumas curiosidades sobre o bambu, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o bambu possui sete verdades, que são sete é, maneiras que ele se comporta na natureza, né? E eu vou explicar para vocês quais são as sete verdades. A primeira verdade é que o bambu nos ensina a todo o momento. O bambu, na verdade, é um, um eterno é, professor, né? Porque a maneira como ele comporta na natureza nos ensina muito. E o mais importante é a humildade diante dos problemas que o bambu passa, né? O bambu sempre está lá de maneira humilde resolvendo todos os problemas que acontecem. Tá bom? E isso é muito importante a gente levar isso na nossa vida prática. Né? Ter humildade, é, ficar de, de cabeça aberta sempre para a gente poder aprender coisas novas. Começando com o que eu estou explicando para você hoje. Deixa esse conhecimento entrar na sua mente, anota no papel e coloca esses conhecimentos em prática, tá bom? Isso é a única coisa que eu peço para vocês hoje. E a segunda verdade é bem simples, que o bambu ele cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima, ele tem para baixo também. Você precisa aprofundar a cada dia suas raízes em relação a Deus e as orações, e a terra também. O que acontece, gente? O bambu, você pode perceber que ele é a mesma coisa tanto embaixo e tanto em cima, mas ele está lá aterrado e também está apontando para o céu. O que isso significa, o que isso mostra para a gente? Que a gente tem que estar tá concentrado e com a nossa consciência aqui no plano terrestre, e também ao mesmo tempo estar tá com a nossa consciência ao plano superiores. Beleza? Isso é um princípio que a gente tem que levar. A gente não pode simplesmente ser apenas só espiritual. A gente não pode só apenas estar tá lá com a consciência sempre lá no céu, mas a gente tem que estar tá com a nossa consciência aqui na Terra. Se você está aqui ouvindo é, essa aula hoje, e é porque você está aqui na Terra e você precisa simplesmente de estar tá trazendo todo o conhecimento que você tem ao mesmo tempo lá do céu, da Terra, e se misturar, misturar e produzir algo, algo que faça realmente sentido, algo que melhore completamente sua vida, tá bom? Essa é a segunda verdade. E a terceira verdade é que o bambu permite que nasça outras, outros bambus ao seu lado. Isso é um exemplo de cooperativismo, tá bom? Sabe que vai precisar dos outros bambus. Eles sabem que vai precisar dos outros bambus. Eles estão sempre grudados uns um aos outros. Tanto que de longe parece como uma árvore. Às vezes tentamos arrancar um bambu lá e de dentro cortamos e não conseguimos. Os animais mais frágeis vivem em bandos para que, desse modo, se livre dos predadores, né? Então, esse é um princípio muito importante de cooperativismo, né? O reiki, por exemplo, quem é reikiano mesmo, que está sempre afinco, ele sempre acaba se envolvendo em um grupo de reiki, porque um grupo tem um poder maior, né? Quanto mais reikianos num grupo, melhor a energia desse grupo. Isso é, traz muitos benefícios, né? Tanto para sobrevivência, tanto para ajudar o próximo, enfim. Então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. A gente não deve simplesmente viver na nossa própria individualidade, viver sozinho. A gente tem que buscar pessoas ao nosso próximo. A gente tem que amar as pessoas e simplesmente ajudar, se juntar a elas, né? 
Diz um ditado que a gente é a soma das cinco pessoas mais próximas que a gente. E isso eu convido a você refletir. Quem são as cinco pessoas que você mais convive? São pessoas negativas? São pessoas é, que não trazem é, bons pensamentos para você? Eu aconselho você mudar. Eu aconselho você buscar pessoas que trazem coisas boas para você, né? Tá bom? Essa é uma verdade que o bambu também nos proporciona. E a quarta verdade é que o bambu nos ensina a não criar galhos. Como tem a meta no alto, ele vive em moita, vive em comunidade. O bambu não se permite criar galhos. Nós perdemos muito tempo na vida tentando proteger os nossos galhos. Coisas insignificantes que damos um valor inestimável. Para ganhar é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos novamente. Isso também pode se tornar um princípio budista, né? Tanto também para o rei, que serve também para o rei, que a gente tem que simplesmente desapegar. Desapegar de nossas preocupações, desapegar de nossos sofrimentos, desapegar completamente de nossas dores. Se você quer evoluir, se você quer ter mais evolução na sua vida, você tem que começar a praticar o desapego. E como que a gente pode fazer isso, praticar o desapego? Existem várias formas, uma forma mais simples é começar agora controlando a sua mente através da meditação, tá bom? Meditar é muito importante, a aplicação de reiki também ajuda muito também nisso, tá bom? Essa é uma verdade que o bambu nos ensina, os bambus nos ensinam. E a quinta verdade é que o bambu é cheio de nós e não de eu. Como ele é oco, sabe que se crescesse sem nós seria muito fraco. Os nós são os problemas, as dificuldades que superamos. Os nós são as pessoas que nos ajudam, aquelas que estão próximas e acabam sendo força, que são, acaba sendo a força que nos, que nos ajuda nos momentos mais difíceis. Não devemos pedir a Deus que nos afaste dos problemas e dos sofrimentos. Eles são os nossos melhores professores, se soubermos aprender com eles. Gente, isso é um princípio muito importante. Muitas pessoas querem se livrar do sofrimento, mas acabam não percebendo que aquele sofrimento traz um aprendizado para ele, traz uma melhora. E muitas pessoas questionam, ah, eu tenho um sofrimento, eu sinto dor, mas eu pergunto para você, como que essa dor surgiu? Você aprendeu por quê? A dor é nada mais do que um, um alerta para você, porque você simplesmente está fazendo alguma coisa errada. Você está tomando alguma coisa errada, você está tomando ação errada, você está se alimentando errado, você não está praticando o que realmente deveria praticar. Então, convido a você, a partir de hoje, a observar todos os sofrimentos que você passou na sua vida e tanto que você vai passar e sempre buscar algo bom, algo positivo que você aprendeu, que está aprendendo, tá bom? Essa é a quinta verdade. E a sexta verdade é que o bambu é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos vaziarmos de tudo aquilo que nos preenche, que rouba o nosso tempo, que tira a nossa paz, não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para ser cheio do Espírito Santo. Gente, isso é um princípio muito importante. Tanto na meditação que a gente tem que simplesmente ficar sem pensamento nenhum para que a gente produza um resultado melhor. A gente tem que simplesmente desvaziar das coisas, soltar as coisas, deixar as coisas livres. Por isso é importante a gente sempre meditar os princípios do reiki, porque ele simplesmente transmite isso para você e vai programando a sua mente para isso, tá bom? Essa é a sexta verdade. Ou seja, então, tá dizendo, Gabriel, que para a gente ter mais iluminação, para a gente ter mais poder espiritual, a gente precisa... É, ficar totalmente vazio? Sim. A gente tem que se livrar dos nossos defeitos, a gente tem que se livrar do nosso ego, a gente tem que se livrar de todos os bloqueios energéticos que temos em nosso organismo e no nosso corpo sutil. Beleza? E a sétima e última verdade, é lógico que existem várias outras verdades, né? eu deixei simplesmente sete. Mas a sétima verdade diz que o bambu ele busca as coisas do alto e essa é sua meta. Gente, essa é uma meta que todo mundo deveria buscar. Todo mundo está aqui na Terra porque busca 
tantas coisas, né? Primeiro, conforto, sabedoria, evolução, prosperidade, é, saúde, em muitas coisas. É, direito de ficar livre, li, é, liberdade do tempo, todo mundo busca isso, né? E eu acredito que se você tem algo, uma meta superior, uma meta bem do alto, você consegue atingir qualquer resultado que você quiser, tá bom? Essa é, uma, é, um, essa é a sétima verdade, tranquilo? Então, gente, gostou das sete verdades sobre o bambu? Agora eu quero compartilhar com você uma curiosidade bem simples e, e, e tranquila, né? O bambu é, um, é considerado um, um exercício espiritual, né? Quando a gente se pinta o bambu, né? Isso em alguns países. E também em alguns outros países também é, considera o bambu como um símbolo de prosperidade e sorte. É isso aí, gente. É, isso realmente é algo muito especial. Eu acredito que se você gostou, você vai deixar o seu comentário abaixo aí. Você vai curtir também, porque esse conteúdo aqui você acredito que você não tenha visto em nenhum lugar ainda. É algo que eu busquei inédito para você. E é isso aí, gente. Eu desejo a você, sinceramente, muita paz e muita luz. Namastê.